ओके नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर लाइन में रूट थ्री कैसे प्लॉट होता है रूट थ्री प्लॉट करने के लिए हमें रूट टू का मदद लेना पड़ता है इसका मतलब है पहले तो हम नंबर लाइन में रूट टू को प्लॉट करेंगे रूट टू जब प्लॉट हो जाएगा देन हम रूट थ्री प्लॉट करेंगे अच्छा रूट थ्री प्लॉट करने के दो मैथड है एक लीनियर मैथड और एक स्पायरल मैथड हम पहले लीनियर मैथड देख लेते कैसे प्लॉट होता है तो सबसे पहले हम जैसे नंबर रूट टू को हम लोगों ने प्लॉट किया वैसे ही हम पहले रूट टू बना देंगे जीरो वन यूनिट की डिस्टेंस पे वन टू यूनिट के डिस्टेंस पे सॉरी वन यूनिट अगेन सेम डिस्टेंस टू थ्री लाइक ऐसे तो हमने रूट टू बनाने के लिए यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया था ओके परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया था यहां हमने नेमिंग डाला था ए बी देन ये जो वन यूनिट का गैप है ये गैप लेते हुए हमने बी में कंपास रखे यहां पे कट किया था पॉइंट सी उसके बाद हमने ए सी को ज्वाइन किया था ये मैंने ए बी को आप ए बी को वन यूनिट बोला इवन बी सी को भी मैंने वन यूनिट ही बोला हमने जो बी सी बनाया वो भी हमने वन यूनिट बोला देन हमने बाई यूजिंग पाइथोकोरस थियोरम हमने ए सी रूट टू कैलकुलेट किया ओके फिर हमने कंपास ए में रखा रखकर ए सी का रेडियस किया और हमने यहां से इसे आर्क ड्रॉ कर दिया तो ये रेडियस से जितना जहां पे आर्क कट करता है उस पॉइंट को हम डी मार्क कर दें और लिखते हैं कि डी रिप्रेजेंट्स रूट टू ऑफ द नंबर लाइन ओके क्या से हम आर्क खींचते हैं ये आर्क आपके डी में कट करता है तो डी रिप्रेजेंट्स रूट टू ऑन द नंबर लाइन ये हमने रूट टू के लिए सीखा था तो मैंने अभी कहा कि रूट थ्री बनाने के लिए आपको रूट टू का मदद लेना है ओके तो रूट टू तो बन गया पता भी चल गया रूट टू कहां पे है टी पे है तो हम क्या करेंगे अभी डी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे से उसी तरह से जैसे हमने बी पे बनाया तो डी पे हम एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ओके फिर अब कंपास लेंगे कंपास में वन यूनिट का गैप मेंटेन करेंगे गैप एडजस्ट करके हम डी में रखेंगे और फिर वन यूनिट फिर हम यहां पे कट करेंगे ठीक है इसका मतलब यह है आप जितने सारे भी परपेंडिकुलर बनाओगे उस पे वन यूनिट का रेडियस लेके ही आपको आर्क खींचना है हर बार क्लियर हो गई ये बात अच्छा हम इसे अभी नेमिंग करते बी तक तो हमने नेम कर दिया अब हम यहां ई नाम डाल देते और फिर ए से ई को कनेक्ट कर देते ए से ई कनेक्ट हो गया ठीक है ए से ई कनेक्ट हो गया अब हम फिर से चेक करेंगे पाइथोवर्स थियोरम ऑफ इसका जैसे इन ट्राइंगल इस बार हमारा नया ट्राइंगल बना है ए बी ई ए बी ई हमारा नया ट्राइंगल है जिसमें हमने ए से लेकर डी तक ए से डी कितना है जी नहीं आप याद करो हम डी फॉर्म कैसे किए थे हमने ए में कंपास रखा था ए सी तक का रेडियस लिया था लेकिन फिर हमने ये आर कैसे बनाया बनाने जब हमने आर बना ये आर नंबर लाइन को डी में कट करता है ओके okay? अच्छा अब एक चीज देखो आप ये सेंटर लेते हो एंड विथ एक रेडियस आप ऐसे करके एक आर खींचते हो ऐसे करके आप खींचते हो क्या बनता है अच्छा अब बताओ क्या मैं यहां से जो लाइन खींचूंगा वो लाइन का लेंथ और ये लाइन का लेंथ अलग होगा क्यों रेडियस है वो भी वो तो रेडियस था ये भी रेडियस है यहां पे अगर कोई रेंडमली मैं लाइन खींचू क्या वो भी रेडियस होगा रेडियस ही होगा आप कोई भी सर्कल के अंदर में आप यहां एक रेडियस इधर भी एक रेडियस ये सारे रेडियस होते हैं क्या डाउट है आप लोग कंफर्म है ना हमेशा ये रेडियस होता है ऑल द रेडियस आर इक्वल टू ही चलर है ना ये जानते हो ना तो अगर मैं आपको ये पूरा सर्कल ना दिखाओ यहां से यहां तक दिखाओ तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं होंगे ये जो मैंने आर खींच रखा है ये पूरा नहीं बनाया मैंने लेकिन इतना तो बनाया ना यहां से जितना रेडियस लेके ये बनाया तो यहां से जो लेंथ मिला वो क्या आपको यहां पर नहीं मिलेगा मिलेगा ना तो मैं ये बोल सकता कि दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट 
तो मैं जब ए को सेंटर लेके आर बना रहा था तो ए से लेकर सी और ए से लेकर डी अलग अलग होगा ना सेम होगा सेम होगा ना तो इस वजह से ये जो रेडियस है ए सी और ए डी दोनों सेम है हमने ए सी रूट टू कैलकुलेट किया था तो ए डी भी हमें रूट टू ही मिलेगा अभी क्लियर रूट टू का वैल्यू तो ए डी रूट टू हो गया अच्छा हमने परपेंडिकुलर डी बनाया था बताओ डी कितना हम जब भी कोई परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं और उसमें आर काटते हैं वो यहां से लेकर यहां वन यूनिट का होता है हमेशा वन यूनिट यहां से ये ये भी वन यूनिट तो इसका मतलब है डी जो है वो हमें वन यूनिट मिलेगा ठीक है वन यूनिट क्लियर ये क्लियर हो गया अच्छा अभी हम पायदा वर्ष चरण करके चेक करते हैं ए का लेंथ क्या है सो so, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का वैल्यू हमने यहां कैलकुलेट कर रखा है ये रहा ए डी तो रूट टू रूट टू स्क्वायर और डी का वैल्यू यहां पे है सो वन स्क्वायर ठीक है अच्छा तो तो अभी यहां पर हम सॉल्व करते हैं बाकी क्वेश्चन ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा ओके रूट टू का स्क्वायर नहीं समझ पा रहा है देखो रूट टू का स्क्वायर कभी भी कभी भी किसी रूट वाले नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर आएगा तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है जानते हो क्यों होते कैंसिल नहीं जानते हो अच्छा रूट का मतलब होता है वन बाई मतलब अगर किसी नंबर पर यह टू पे रूट है ना टू पे रूट है इसका मतलब है टू पे वन बाई टू है रूट का मतलब होता है वन बाई टू तो रूट के ऊपर क्या है रूट मतलब जो रूट का मतलब वन बाई टू है तो टू के ऊपर क्या है वन बाई टू ठीक है अच्छा तो अभी मैं अगर इस पे कोई पावर डालू स्क्वायर वो तो यहां पर भी आएगा ना यहां पर भी आएगा क्योंकि ये रूट टू का स्क्वायर है और रूट का मतलब वन बाई टू है तो ये जो स्क्वायर है वो यहां पर भी आएगा आपने लॉ एंड एक्सपोरेंट का जो चैप्टर किया था उसमें आपने सीखा था कि कोई भी बेस पे अगर बहुत सारे पावर हो ठीक है जैसे ये बेस नंबर है टू और इस पे यहां एक पावर है यहां एक पावर है तो एक ही बेस पे अगर कई सारे पावर हो तो हमें पावर को क्या करना होता है मल्टीप्लाई करना होता है ओके तो हमें ये दोनों पावर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वन बाई टू इंटू टू मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये टू और ये टू कैंसिल नहीं हो जाता वही मैंने बताई कैंसिल हो गया टू और रूट कैंसिल हो गया तो अगर इसमें स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट को हटा देगा बचेगा क्या टू बचेगा तो हम यहां पर लिखेंगे रूट टू का स्क्वायर होता है टू ओके प्लस वन का स्क्वायर वन तो टू प्लस वन थ्री क्लियर अच्छा ऑन बोथ साइड अभी हम रूट करेंगे क्यों करेंगे इस बार फिर से रूट मुझे स्क्वायर हटाना है ओके तो मैं ऑन बोथ साइड रूट कर देता हूं तो वही जो मैंने अभी सिखाया स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाना तो बचेगा यहां पर ए भी लेकिन यहां पे रूट कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहां पे कोई स्क्वायर नहीं है यहां सिर्फ थ्री आएगा तो हमें ए का लेंथ मिल गया ए ये ए हमने बनाया सो दैट इज रूट थ्री तो हम सिमिलर स्टेटमेंट लिखते हैं इसमें क्या स्टेटमेंट लिखते हैं बाई टेकिंग मैं यहां पे लिखता हूं इस चीज को बाई टेकिंग ए एस सेंटर एंड ए इक्वल्स रूट थ्री एस रेडियस रेडियस ड्रॉ एंड आर्क विच कट द नंबर लाइन एट नंबर लाइन एट यहां पे हम कोई नाम डालेंगे पहले मैं आर्क इस पर ड्रॉ कर लेता हूं मैंने वहां पे बोला कि ड्रॉ एन आर्क विच कट द नंबर लाइन तो जो आर्क ड्रॉ करेंगे कैसे कंपास मैंने बोला सेंटर हमें ए लेना है रेडियस हमें ए ही लेना है सेंटर में ए ले देता हूं रेडियस ए ही ले लेता हूं और फिर बोले ड्रॉ एन आर्क तो फिर हम आर्क ड्रॉ करते हैं तो यहां से जो आर्क ड्रॉ होगा ना ऐसे करके यहां से ये आके नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगा वहां पे आप नेम डाल दो कुछ एफ यही था अब एफ 
तो कहां पे कट करें कट द नंबर लाइन एट क्लियर हो गया तो एफ में कट किया तो हमें मिल गया दस कंक्लूशन लिखेंगे दस एफ रिप्रेजेंट रूट ओवर थ्री ऑन द नंबर लाइन ओके क्लियर ये चीज रूट थ्री अगर हमें स्पाइरल मेथड पे बनाना होगा तो हम इसको कैसे बनाते हैं ये जीरो है इधर वन है इधर टू है थ्री है तो पहले मैं रूट टू के लिए परपेंडिकुलर बनाऊंगा फिर वन यूनिट के लिए आर कट करूंगा नेमिंग मैं पुट कर देता हूं ए बी सी फिर मैं ए और सी को ज्वाइन करूंगा ओके तो ये जो लाइन है ये लाइन आके रूट टू को यहां कट करेगा तो इस जगह में डी नाम ला देता हूँ डी रिप्रेजेंट रूट टू और नंबर लाइन ये रूट टू आप रेलियर में भी सेम करोगे स्पायरल में भी सेम करोगे लेकिन रूट थ्री कैसे करेंगे स्पायरल में ओके वो उसका प्रोसेस देखो ये जो ए लाइन है इस ए लाइन पे आपको एक परपर्टिकुलर लाइन बनाना है एट द पॉइंट सी ओके यहां तो ये ए लाइन है इस पॉइंट पे सी वाले पॉइंट पे आपको एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है ये परपेंडिकुलर लाइन ए सी के साथ परपेंडिकुलर होगा ओके ऐसे ये ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा आप ऐसे करके सी पॉइंट से वो परपेंडिकुलर लाइन निकलेगा आपको एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है और फिर परपेंडिकुलर लाइन पे हमें एक आर्क कट करना है ये सी में कंपास रखोगे और एक आर्क कट करोगे ये कितना डिस्टेंस का होना चाहिए यार वन यूनिट मैंने आपको कहा था जितने भी परपेंडिकुलर सब बनाओगे उन सारे परपेंडिकुलर में जब आप आर्क खींचोगे आपको रेडियस वन यूनिट ही लेना है तो मैं सी में कंपास रखूंगा वन यूनिट का रेडियस लूंगा और यहाँ पे कट करूंगा तो ये जहां पे भी कट करता है वहां पर मैं कुछ नेम डाल दूंगा जैसे डी तक आया था तो यहाँ मैं ई e नाम डाल और फिर ए से ई e को हम कनेक्ट कर देंगे और फिर से बदल प्रोसेस कंस्ट्रक्शन ये पाइथोगोर करेंगे फिर यहां लिखा है हम ए को सेंटर लेंगे ये ए सेंटर है फिर हमने लिखा ए ई को रेडियस लेंगे ए ई ये रहा ए ई तो हमें रूट थ्री मिलेगा वो यहां पर ए ई हमें रूट थ्री मिला है ओके सॉरी क्या मैंने रूट नहीं डाला था तो ए ई हमें रूट थ्री मिला है तो रूट थ्री ये रेडियस ले लेंगे और फिर हम बोले उसके बाद ड्रॉ एन आर्क तो हम उसके बाद